Hello and welcome to my tutorial. So sa video ng ito ay papakita ako sa inyo kung paano mag-implement ng CRUD o so or create, retrieve, update, delete sa ASP MBC. So una mag-create mo na tayo ng project. So select lang natin yung web ASP.NET web application. So ito ko na lang siya save sa part na ito. And then, click OK. So, select natin yung MBC. Then, change authentication. No authentication. Hindi naman tayo gagamit, gagamit ng user. And then, click lang yung OK. So, ayan. Intayin lang natin siya. Kasi nakikrate pa siya ng mga prerequisites. Yung mga nakalagay ng system. So, okay. Nandito na. Nakaload na. Yan. So, next natin gagawin ay install natin yung AAJ control. So, yun yung gagamitin natin para makontrol yung ating database. So, ito nga pala yung database. So, DB sample. Then, ang table ko ay TBL sample. So, may mga existing data na siya. Next, ang gagawin natin ay... Right click nyo yung, yung, yung inyong application and then manage nugget package. Ayan. So, click nyo yung browse. Then, type nyo lang AAJ control. Ayan. So, yung latest version natin ay 1.0.3. Okay. Uh, click lang yung install. So, yan. Natapos na siya agad. So, close na natin yan. And then, next natin gagawin ay gagawa tayo nung model nitong table na ito. So, meron na siyang apat na column. ID, Fname, MN, and Lname. So, okay. Punta kayo sa Models. Right click nyo yung folder na Models and Add Class. Okay. So, pangalanan ko itong... Uh, my table and then using system component model data annotation and so kailangan natin to and then yung ating AAJ control using AAJ DB controller yan Next, dito sa loob ng ating class, i-implement ko yung ating mga column. So, prop, then tab, tab. Yan, so ito yung ID. So, ganun lang din sa ibang table, ah, column. So, f name prop, string, and then prop, string, l name. Yan, so, para may display natin na maganda to, gamit tayo ng display so name equals so ayun naman natin i-display ni f name lang sya kaya first name then sya ay required okay so ikakopy paste ko na lang ito para sa ibang attribute oops lagyan muna natin yung id yung ating id na key Yan. so ito yung primary key natin yung id Okay, so sa M name and then sa L name, so middle and last. Okay, and then para madali natin makapag-implement dito, Ctor, so ito yung sa new instance niya, so gagawa pa akong isa pa, and then ito naman ay data row, oops, and data row siya. So, ayan. Using system data. Okay. So, R na lang to. So, mamaya malalaman nyo kung bakit na naglagay ako ng parenthesis na data row dyan. So, id equals R 0. So, ito i-cast natin by int. And then, f name equals 
R1 so siya ay string string then the rest ganun din and then and then L name so palta na lang na itong mga R na to yan next ay ilo-load natin yung ating laman ng table so gagamit ako ng list uh, my table my table list table yan so dito pwede tayo mag-declare ng isa na, na gawa ng para, uh, parameters na search so gawin natin siyang optional yan then yung output natin output equals new list of my table yan then i-return natin yung output then nga pala nalimutan natin i-declare yung variable na aaj so aaj so s na lang gagamitin ko variable name equals new aaj yan so yung unang parameters nya ay pipili kayo kung anong type ba ng database yung gagamitin for example only db so pwede siya sa microsoft access so sa mga mdf so yun so dito ay sql server ang gagamitin natin yan. And then, second parameters niya yung kanyang connection string. So, yung sa akin kasi, server, uh, vocal, PC, database. Ano ba database yung gagamitin? DB sample yung sa akin. Then, integrated, security, equals to true. Since hindi ko naman siya i-implement outside or sa ibang hosting. So, sa PC ko lang kasi kaya integrated security. Yan next ay ilalagyan natin ang laman itong ating output so s.query magkikwery tayo dito select all from tbl underscore sample so yun uh, wait lang gawa muna tayo ng uh, conditional statement if string is null or empty yung ating search kung siya by null, so ito siya dot for each so r so lambda expression ng r so yan ay row and then output dot add new my table and then yung second parameters yan so ito yung purpose nung nito, itong overload na to yan, so sa else natin ganito din naman, kaya lang may iba sa kanya, meron siyang where clause tbl sample where if name uh, like search yan, something like that then sa second parameters nito ay yung kanyang parameters p so para sa parameters uh, p.add search and then dollar sign kasi may, may gagawin ako dito may lalagay ako dito eh, para hindi na yung plus plus so percentage and then curly braces then search yan so bali ito okay na to then mag a naman tayo ng Uh, magdadagdag tayo sa ating table. For example, magkikrate tayo or yan, mag tayo. Public void insert. So, ano ba yung i-insert natin? My table. So, t na lang yan. Yan. Then, oops, gagawa pa ako ng isa pang overload para so, c tour Uh, my table t yan so si id equals t dot id f name equals t dot f name mn equals t dot mn 
l name equals t dot l name and then dito s dot insert nag insert tayo ng data so sa table yan tbl underscore sample and then sa kanyang uh, parameters so lambda expression ulit yeah so dito i-add natin yung mga column uh, for example L, uh, f name so string yun huwag kakalimutan so t dot f name yan so ganun lang din sa ibang column m and l name yan so next ay yung update public void update yan so dito ay may table ulit tapos t so halos same lang din naman ang kaibahan lang ay palta natin tong insert ng update yan and then madadagdagan to hindi lang sya p so magkakaroon ng c so for condition so c dot where where ano ba yung iyan natin id where id equals t dot id yan so almost complete na yung ating uh, model regarding dun sa sa database natin so next natin gagawin ay i-implement na natin ito sa ating controller so gagamitin ko na lang si itong home controller na to yan, i-implement ko dito yung my table yan yan, using uh, web application dot models so t equals new yan so, una, yung list. Uh, I-display natin yung list. Li, uh, T.list table. Yan. Next, gagawa natin to ng view. So, right-click nyo lang yung index and then add view. Then, click nyo yung list and then select natin yung model. So, my table. Yan, then click yung add. So dahil may existing na siya, lalabas tong gantong warning. So click nyo lang yung yes. So yan. Then pwede na natin tong i-run para makita natin yung output. So Google Chrome. Yan, medyo matagal lang mag-loading. Yan, okay. So, yun. Okay. So, makikita natin, nag-display na yung list nung nasa aking table. Yan. And then, next natin gagawin is uh, create new. Yan. So, antabay lang guys. At gagawin ko ito ng part 2.